welcome back dears. So, in the class equations on equations varinad arkel anu vachcha namada Kannur University ili BBA kandu BCOM in it. BCOM in the first seminum BBA ku uh, I think for second year third sem arikyum and ningal check kiya. Pinna MG University first semester BBA. So, it three me erikku useful anu kuda andu. Adhika competitive exam in a base title or chapter on equation. Equation no rainbow, Ninga Kari in the Barshale equation and Yampare Anangi. Namal x and y in Gandabudik in the Ganakile, or two x plus three y is equal to five. Anganaka Parna find x and y. Angana Parnit, Ninga Barshale Parna, Namada x in the y in the chapter on E equation. Okay. Okay, equation means a statement of equality between two expressions. That is the theory of the theory. Just two expressions here. Equations here. This is the expression. This is true or false. 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 X in the value 2 is equal to 3. This is equation. True or true, alling ki false. So, or expression na mukko alling ki true or false. So, nikar true awa, alling ki false awa. So, uh, e e yor equation na orai na the la ke islam true value the na thara na menna illa. Okay, okay. Pinnna lauru example three x square plus four x is equal to eight. Alling ki three x plus four y is equal to eight. So, ida kya na? Equation no arena sambo. Okay. In a number kibida e chapter le and the kya padikan and learn oka. But number da or you problem in the or you way in a verna no cha. Number ka types of equation on okunda. Okay. Types of equation. Equations pala the round. E types in a base e the tan. Number problem part handle chia. Okay. Number ka types in oka. Types le unna matta. Now, we will see the value of 4x plus 3 is equal to 7. Now, we will see unknown. Unknown, sorry, unknown. Okay. It is x only. We will see the value of 4 and 3 and 7 and x. And x is the value of x. So, this is a simple linear equation of first degree in one unknown. One unknown. Any random at the learning, same back a same than a one unknown vagram, random unknown. I could two num like snush could I read the order? Why read them? Okay, so you would have two numbers unknown. Any three unknown or rainbow? X no X no X no full problem. Okay, tangy twist type of okay, four X plus three Y plus two Z and good and down. Okay, so here we have one unknown, here we have two unknown, here we have three unknown. So, we have a problem here, this is the base. That is why we have a problem with x and the value of the problem. Then we have a problem with x and y missing, x and y have a problem with x and y have a problem with x and y. Then we have a problem with x and y miss out, then x and y and z have a problem with x and y have a problem with x and y. Then we have a quadratic equation. Quadratic equation, we have a concept. செப்ட் ஆது வெரிம்போ யாம் பரையாம். அப்பு நமக்க ஆதியம் இதில் ஒரு என்ன மன்னோன் ஆயிட்டில் சம்போம் நோக்காம். okay? okay. so நான் again repeating, நான் போலோ ஜேயின்னது LR போட்டி சரின்ட textbook காண. okay. okay. சோல் அப்பு நான் ஏதா சியாம் போன்ன 1 unknown. okay. One n na unknown na ane gilir lalat. Or n na nuar na x a, y a, z a, whatever it is, but or n na matra unknown. Okay? So, ni ane udah irida ana simple problem. Three x is equal to six. Apa x in the value itu ada? X itu berapa jam? Into ipertu bomba divided by a. Ado onno justru onno parno ata. Ibu da equal to onde. Ibu da numbers, ibu da number inda gil plus ipertek bomba minus a. Minus ipertu side load bomba. Indonesia 
എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി രണ്ടാമത്തത് സോൾവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അടുത്തത് സിമ്പിൾ ഇവിടെ എക്സിന് മാത്രം ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കണം ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് മാത്രം ഒരു സൈഡിലാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിന് മാത്രം വെച്ചു ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആവും സോ ആൻസർ ഇസ് ത്രീ ഓക്കെ അത് സിമ്പിൾ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഓക്കെ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇവിടെയും ഒരെ ഒരു ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബട്ട് സെയിം ആണ് അല്ലേ എക്സ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെയും വൺ അൺനോൺ ആണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത് രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റ്സിലായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെയൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരും ഓൾറെഡി ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾറെഡി പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് സെവൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ ആവും ഫോർ എക്സ് രണ്ടിനും എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്താൽ വൺ എക്സ് കിട്ടും വൺ എക്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ട വെറും എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പന്ത്രണ്ട് നേഴ് കീഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നമ്മളിത് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാണേ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത പേജ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചില ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ബോധം പോയി ഇത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും വെച്ച് അത് ചില ഒരുക്കി എക്സിനെയും വൈനെയും ഭയങ്കര പേടിയാണ് അല്ലേ ചില കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതും ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടി നിങ്ങൾ അതിനിങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് വലിയ ക്വസ്റ്റിനാണ് നിങ്ങളങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് കാണ്ട തൽക്കാലം എന്തു പറയുക എന്ത് വിചാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയോ കേട്ടോ ഇത് വരികയുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറുതായില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറുതായില്ലേ സോ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതാ ഇത്ര വലുതാ അപ്പോൾ നീ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓക്കെ സി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വേദേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലേടോ സോ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റേഷ്യോയിലും പ്രപ്പോഷനിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് സോ ഞാൻ ഇതിനെ ഇതിനോട് ഇൻറ്റു ചെയ്യും ആ സൈനിയുടെ എഴുതും ഇതിനെ ഇതിനോട് ഇൻറ്റു ചെയ്യും സോ ഞാൻ എഴുതുന്നു നോക്കിക്കോ സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സെവൻ എക്സ് സൈന് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒന്നിനും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ഉണ്ട് സൈന് സൈൻ അതേപടി ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ സൈനിനെ പറ്റി നിങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കുറച്ച് ദൂരെ ആയിപ്പോയി എടുത്ത് വെക്കാനും മറന്നു ഓക്കെ എനിവേ സി യു ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് സൈന് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതാ ഒരു മൈനസ് അപ്പം തന്നെ അതിനിടെ ഇടുക ഇനി അടുത്തേനെ കാണാം ട്വൻറ്റി ടു അപ്പം ഞാൻ ട്വൻറ്റി ടുവിനിവിടെ എഴുതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റും കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ അല്ലേ ആണ് എന്നിട്ടും വലിയ സംഭവം തന്നെ അല്ലേ എന്താ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കരമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിന് എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ കൊണ്ടുവരാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സെവൻ എക്സ് എഴുതി സെവൻ എക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും അതേപടി ചിഹ്നത്തോട് കൂടെ എഴുതി ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട
ഇനിയുള്ളത് ഏതാ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുമ്പം പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇത് ഈക്വൽ ടു തിരിയുന്നുണ്ട് ആ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇനിയോ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നെയോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ എടുത്ത് പ്ലസ് ചെയ്തോ കാൽക്കുലേറ്ററിലാ കയ്യിലാ കാലിൻ്റെ വിരൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ചെയ്യുക സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് അപ്പോൾ രണ്ടും പ്ലസ് ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ പതിനഞ്ച് എക്സ് കിട്ടും മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വെറും എക്സിനെ കണ്ട അവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് എന്നാ മീനിങ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിഴിച്ചു പതിനാല് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയാ എഴുപത് ഇതിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവും ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ മീൻസ് നിങ്ങൾ ഈ വലിയ ഈ പ്രോബ്ലം വലുതാന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ മീൻസ് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ട് ഈസി വ്യൂവിൽ കണ്ടാൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇത് ഇത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഓക്കെ എനിവേ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം നമ്പർ ഫൈവ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണിത് ടു തേർഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ടു തേർഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ഓക്കെ ഇതിനെയും ടു തേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ ടു തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ബൈ ത്രീ വൺ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ടു തേർഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഏതോ ഒരു നമ്പർ അപ്പോൾ ടു തേർഡ് നമ്പറിനെ ഞാൻ എക്സൈറ്റ് എടുത്താൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ടു തേർഡ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എത്ര നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തേർഡ് ഓഫ് എ നമ്പർ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ നമ്പർ പ്ലസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫൈൻഡ് എ നമ്പർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിക്രീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മൈനസ് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ ഓക്കെ സി ഇത് നമുക്ക് ഇതാ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ നമുക്കിതിനാ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്ക് വണ് ത്രീൻ്റെ എൽ സി എം ത്രീ ആണ് സോ ത്രീയിൽ ത്രീ വൺ പ്രാവശ്യം തോ ഇത് ടു എക്സ് തന്നെ പിന്നെയോ ത്രീ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ ഈ ത്രീനെ ഞാൻ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്പുറം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ സോ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ വെയ്റ്റ് 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 എനിക്കറിയാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ശരിയാ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം തേർട്ടി ത്രീൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ അതായത് ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും ലെവൻ ആവും അല്ലേ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ആൻസർ ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ശരിയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ സി ഇത് നമുക്ക് ഇതിപ്പം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ
ത്രീയിൽ ത്രീ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം സോ ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൺ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈ ത്രീനെ ഞാൻ ഇപ്പറെ കൊണ്ടുവന്നു ബാക്കിയെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ഇത് മാത്സ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നാവ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമ്പർ സിക്സ് ഓക്കെ ഇത് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആണടാ ഈ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാത്തിലും ന്യൂമറിക്കൽ സ്കില്ല് എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെനക്കെട്ടിരുന്നിട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ മടി സോ ഇതാണ് ആ പ്രോബ്ലം എ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ഇസ് ഗിവൺ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പി ഒരു ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലേ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പം പ്രൈസ് കുറയും പ്രൈസ് കൂടുമ്പം ഡിമാൻഡ് കുറയും അല്ലേ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കാം ഫൈൻഡ് മാക്സിമം പ്രൈസ് എനിബഡി വിൽ പേ ഫോർ എ കമോഡിറ്റി മാക്സിമം പ്രൈസ് എനിബഡി വിൽ പേ ഫോർ എ കമോഡിറ്റി അതായത് മാക്സിമം എത്ര പൈസയാണ് ഈ ഒരു കമോഡിറ്റിക്ക് പേ ചെയ്യാം ഓക്കെ എമൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് വെൻ കമോഡിറ്റി ഈസ് എ ഫ്രീ ഗുഡ് ഓക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൈസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് എത്ര അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി മാക്സിമം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് സീറോ ഉള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് മാക്സിമം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി കമോഡിറ്റി ഇസ് എ ഫ്രീ ഗുഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രൈസ് സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഡിമാൻഡ് സീറോ കണ്ടീഷനും രണ്ടാമത്തത് പ്രൈസ് സീറോ കണ്ടീഷനും ആണ് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് ഞാൻ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാം മാക്സിമം പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പ്രൈസും ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സോ ഡിമാൻഡ് വെൻ കമോഡിറ്റി ഈസ് ഫ്രീ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈസ് സീറോ സോ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് പി സോ ഒന്നാമത്തതിൽ എന്താ നമ്മളോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് സീറോ അപ്പോൾ ഏതാ സീറോ എടുക്കേണ്ട സീറോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുക സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് പി ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആണേ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോവാ സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് പിനെ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോവാം അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സീറോ ആണ് പ്രശ്നമില്ല ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇത് താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഫൈവ് അതിന് ചില കുട്ടികളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം സൈന് മാറൂല ഇല്ല സൈന് മാറൂല സൈൻ അതേ സൈന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ആൻസർ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തേൽ പി സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്നാ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ D is equal to 50 minus 50p. So, D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സോ ഇത് ഫുൾ സീറോ ആയിപ്പോയി സോ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ദിസ് ഇസ് അവർ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏത് പാർട്ട് കഴിയാന്ന് വെച്ചാൽ വൺ അൺനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഇക്വേഷൻസിൽ ആ വൺ അൺനോൺ എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് സോ ഹിയർ ദിസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് ടു അൺനോൺ ആണ് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം ഓക്കെ